。ご兼用上川薫です。今回取り上げる話題は主に4つあります。ここ最近少し日本国内の話をしていたので、ウクライナの小ネタとでも言えるようなニュースが少し話しそびれてしまいました。今回の動画でそれらを少し消化しようと思います。今回取り上げる主な話題は4つ。まず第一に、ウクライナのゼレンスキー大統領、ロシアのプーチン大統領、どちらも前線の視察を行っています。一般的に取り上げられていない部分について少し言及をしておきましょう。そして二つ目は、直接的なウクライナへの軍事支援を行ってこなかった韓国。しかし、ウクライナ情勢に伴って韓国の防衛産業は特需に湧いています。ここに来て韓国のユン大統領は、直接的なウクライナへの支援というものもあり得るという発言を行っています。韓国が直接的な支援を行い始めると、結構大きな影響が出るので、このことについても解説していきます。そして三つ目は、ウクライナに対する共用兵器、様々なものがあるのですが、ウクライナから到着したものについての動画の公開も続いています。これらについて紹介しましょう。そして四つ目は、アメリカにおいて機密情報の流出事件が発生しました。その流出した資料の中には、このままのペースでウクライナが対空ミサイルを使い続けると、夏が来る前に対空ミサイルが枯渇してしまう危険性があるといった話が、資料として出てきました。これに対応するためにウクライナが今どのような策を打っているか、このあたりの話をしていきましょう。それでは早速一つ目のウクライナ、ロシア双方の大統領が前線に赴いている。この話題からいきます。こちらの地図は戦争研究所の発表している戦況マップをもとにして、双方の大統領がどこに訪問したかを示す地図です。丸一はウクライナのゼレンスキー大統領が東部戦線のアウディウイカに訪問した。そして丸二はヘニチェスク。私の動画では初めて出てきた地名ですが、これは南部ヘルソン州においてロシア側が勝手に新しい中心的な都市として建設を進めているとされる街です。そして丸三、プーチン大統領は東部のルハンスク州も訪れています。どこの街を訪れたかについては詳細は伏せられている状態です。そしてそれぞれの大統領が訪れた場所なのですが、アウディイウカはこれまでも何度となく選挙マップに登場してきた最前線の街です。ですからロシア軍の攻撃も届く場所です。一方においてプーチン大統領が訪れた場所、南部のヘニチェスクにしても、東部のルハンスクにしてもどちらにしてもそうなのですが、ハイマースによる遠距離攻撃の届かないところです。このあたりプーチン大統領は安全を優先し、ゼレンスキー大統領はより兵士と密着することにより兵士の士気を鼓舞しようとしている姿勢の差が現れています。前線を訪問したゼレンスキー大統領は兵士たちに対する勲章の授与などを通じて兵士たちを称賛しています。まあただし兵士たちの中には少々フレンドリーすぎる対応した人もいるようです。一方、プーチン大統領は住民や兵士たちと交流をしたわけではなく軍司令官との会合を行っています。こちらの写真においては3人の人物が写っています。真ん中にプーチン大統領、右側にマカレビッチ陸軍大将、そして左側には空挺軍のテプリンスキー大将が座っています。そして注目すべきなのは左の人物。イギリス国防省の分析によれば、テプリンスキー大将は下士官兵から幅広く尊敬されている数少ないロシア軍上級将官として評価されており、この人物が南部に配置されているというのは、プーチン大統領としては、ウクライナ軍の領土奪還作戦のその本命と見られている南部戦線、この地域においてロシア軍を結束させるため、必要な措置を取ったと見られます。ただし、南部戦線においてはこの冬の間、ウクライナ軍もロシア軍もどちらも激しい攻撃には出ていません。それだけに、この地域から少し部隊を他のところへ移したとしても支障がないかのように見えます。他に部隊を回せればその分だけロシア軍による攻勢が例えば東部において激しくなる危険性があるわけです。このようなことを防ぐためにウクライナ軍の方はたびたび川を渡る兵士たちの訓練風景を公開し南部戦線においても川を渡っての攻撃に出る可能性もあるといったことを匂わせることによって南部戦線から兵を他へと回すのを少しでも防ごうとしているようです。いずれにしても守りを固めるだけであれば、このような川を渡る訓練などはあまり重要視する必要がありません。ウクライナ軍が領土奪還する上において、橋のないところを渡っての攻撃といったものを想定しての訓練でしょう。
次に女性に変化を与えるかもしれない伏線として韓国の動きをご紹介します韓国大統領ウクライナへの軍事支援容認を示唆韓国のユン大統領はロイターのインタビューでロシアの侵攻を受けるウクライナで民間人への大規模攻撃などが実施された場合軍事支援に踏み切る可能性を示唆した来週の訪米を前に行われたインタビューでユン大統領は韓国が1950から53年の朝鮮戦争で国際支援を受けたようにウクライナの防衛と再建を支援する方法を政府として模索していると述べた民間人への大規模攻撃や虐殺重大な戦争法違反など国際社会が容認できない事態が発生した場合人道資金援助だけに固執するのは難しいかもしれないと語った韓国政府がウクライナへの兵器供与に前向きな姿勢を示唆したのはこれが初めて違法に侵略されたウクライナの防衛再建への支援に制約はないとの認識を示した上で戦争当事者との関係や選挙を考慮して最も適切な措置を講じるとしたなおユン大統領だけではなく韓国の首相も同じようにして軍事支援に踏み切るかどうかといった質問を受けた際に現在はまだ検討中といったような話をしておりあくまでも時期の問題であっていずれはするかもなといった話をしています韓国は北朝鮮との間においてまだ終戦しているわけではありません。ですから陸軍については基本的には充実したものを用意しておかなければならないといった歴史があります。そのために現在ロシア・ウクライナ戦争において非常に激しい砲撃戦が行われている、この状況に対応するのに最も適した国だと言われています。大量の砲弾を備蓄していたり、大量の砲弾を製作する体制などが昔から確保されてきた状態だからです。これまでの韓国はそうした意味においては直接的なウクライナへの軍事支援は行ってきませんでした。あくまでも3点方式を取り入れています。例えば、ヨーロッパやアメリカが砲弾が欲しいな、でもそれはウクライナに供与するためだとしても、あくまでも米軍の倉庫に収めるだけ、EU の国々に収めるだけといった形で、直接的にはウクライナには渡さないのです。しかし、それぞれの国が韓国から砲弾を受け取った時には、これでようやく自分たちの備蓄をウクライナに供与できるといった供与が実現するわけです。これからユン大統領はアメリカに行くわけですが、その際には正式にアメリカに対して砲弾30万発から50万発を貸すと表明する可能性があります。販売ではなく貸す、対応というのは少しわかりにくいかもしれませんが、必要がなくなったら引き上げるし、またいずれは買い取ってもいいよという意味合いを含むんだそうです。このような状況からさらに一歩踏み込んで、ウクライナへの直接的な支援に乗り出せば、このような間に他の国が入る必要がない分だけ、流通は非常にスムーズになることとなります。ただ、これまでの韓国の動きを見ると、別に無償供与するわけではなく、例えばアメリカが資金を用意して、韓国から購入、そして購入した分をウクライナに供与するといったあくまでもビジネスにつなげる形での軍事支援になる可能性があります実際問題 EU 諸国やアメリカなどにおいては砲弾を大量に製造するのにもシックハックしているところですから時間をお金で買えるんであれば韓国からお金を使って砲弾を大量に仕入れるというのにあまり抵抗はないでしょうそうした意味で韓国のユン政権がウクライナへの軍事支援に舵を切っているというのはアメリカや EU 諸国からは歓迎されることでしょう。次にウクライナに対する兵器供与の今を追ってみます。アメリカから供与された歩兵戦闘車ブラッドレイ。兵士の訓練は終わって続々とアメリカからウクライナに兵士たちは帰っています。そしてブラッドレイそのものもウクライナへの引き渡しが進んでいます。こちらの写真はウクライナ軍仕様に塗り替えられたものです。塗り替えられる前のブラッドレイはこちら。もともとはイラクやアフガニスタンで使われることを想定した砂漠使用の塗装となっています。これではあまりにもウクライナの戦場においては目立ちすぎますから、順次ウクライナの塗装に塗り替えていっているわけです。次に、フランスから供与された AMX10RC 送輪装甲車です。戦車と違って装甲は薄いものの、ご覧のように砲塔があります。つまり攻撃力についてはそれなりに期待できるものです。強行偵察をしたり、その機動力を生かして、ちょっとした陣地攻撃を行うなど、運用次第でそれなりに役立つ兵器となります。次に
イタリアからウクライナへ供与される自走榴弾砲 M109L イタリアはこれまでウクライナに対する軍事供与を表立っては行ってきていませんどの兵器をいつどのくらいの数渡すかについては常に秘密にしていますしかし引き渡す際にはこのように多くの市民の目に触れることからどのくらいの数がウクライナに渡ったんだろうといったことが映像などをもとにして積算されていますオシントやオリックスといったいわゆる国に頼らない形での情報収集をしているところにおいてはイタリアからウクライナへの M109 自走榴弾砲については推定で60両以上が供与されているだろうと言われています次にこちらはウクライナに今渡っているわけではないのですが渡る時期がようやく判明してきた兵器です現在ウクライナへ供与される予定でレオパルト1の整備が進んでいますレオパルト1は古い戦車なので決して一番前面に出て戦うための戦車ではありませんしかしドイツ製のレオパルト2が主力戦車として位置づけられればレオパルト1を補助戦力として部隊に組み込むことやもともとあるソ連系の戦車に組み合わせる形で部隊を補強するなどさまざまな用途があります現在のところこの夏から供与が始まり年内に100両を引き渡すことが予定されています今のところ整備は順調に進んでいるそうです最後に米軍から機密情報が流出した事件この際にウクライナ軍の対空ミサイルがどんどんと使用されていてこのままだと5月6月までには一部の対空ミサイルは枯渇してしまうかもしれないといった話が出ていましたしかしこれにはもちろん前提条件として今のままの勢いで使い続けたらといった意味がありますなので現在のところミサイルを節約するためにウクライナ軍は対空砲の整備を急いでいます。なお、対空砲という意味では、ヨーロッパ国国から集まった対空戦車ゲパルトは現在でもなお健在です。ただし、ゲパルトの使用する機関砲弾については、追跡企業からの直接的な購入ができないといった問題があるために、結局のところドイツ企業のラインメタル社が製造ラインを作ることになったそうです。国家間戦争が非常に長引くことによって、対空ミサイルはどうしても金額的にも高いですし、また生産量もそれほどあるわけではありません。ですから、どれだけミサイルを節約しつつ戦うかというのが、ウクライナ軍にとっては一つ重要な問題となっています。ただ、将来的なことを言えば、対空砲といったものは、廃れていく方向であることは間違いありません。というのも、ミサイルのような高額ではない兵器であっても近距離の防空兵器としてはレーザーの開発が進んでいるからです例えば日本においては三菱がドローン迎撃用レーザーといったものを開発しています左が本体で右下のドローンが焼きただれた状態となっていますしかしこの分野はアメリカやイスラエルが明らかに先行していますこちらの映像は右下にアメリカ軍が艦船に搭載したレーザーを使ってドローンを撃墜している映像ですなおレーザーは肉眼では見えないので見えるように映像が加工されて公開されていますレーザーは天気の様子によってはその威力が減衰してしまうという問題はあるのですが使用できる天気の時であればミサイルや銃弾よりも圧倒的に安い値段で対空防御を実現することができますそして技術開発が進んでいけば天気の状態にもよらずかなりの威力を保持できるようになるだろうと言われています戦争が長引けばどのような兵器をどのような形で使わなければならないのかそういったウクライナの戦争から学べる教訓はたくさんあるわけですが新しい兵器を開発するだけのまだ時間的余裕が日本にはあるだろうと思われますさて話を少し元に戻して全体の戦況についてのお話をしておきましょう激しい戦闘が起こっているのは東部戦線のバフムトアウディイウカマリンカそして北ではクピャンスクを目指すロシア軍の動きなども見られますしかし戦線全体としては膠着状態にあるといってもさほど問題はありませんバフムトの町における戦闘も今日は1日で1つの通りを先に進むことができたといったレベルでのせめぎ合いですから東部戦線全体に対する影響はもはやほとんどないような状況ですそして南部戦線においては両軍にらみ合った状態で激しい戦闘は起こっていませんこのような状況下においてウクライナ軍は領土奪還のための反抗作戦を指導させるまでの時間をもう少し余裕を見ようとしていますというのも今回取り上げたような例えば
イタリアから渡ってくる M109L の自走砲などについていってもまだこれから部隊への配属されていくものですし横断の供給にしても戦線全体が少し落ち着いている時の方が使用数が減って支援される数の方が多くなれば備蓄することもできますそういったこともあってウクライナの国防大臣はここ最近4月中ではなくもう5月までゆっくり待ってもいいんじゃないかみたいなことを言い始めていますその方がより多くの弾薬、より多くの兵器、より多くの兵士の訓練が終わっているからです。ただ、これも情報戦の一つかもしれません。5月まで攻撃を待つぞと言いつつ、いつどこで作戦を発動させるかは結局のところ、始まってみなければわかりません。そうした意味では、両国の大統領が前線に行って、それぞれ次の激しい戦いが起こる前の下準備をしていることも言えるかもしれません。というわけで、今回の動画はここまで。少しここ最近たまり気味だったウクライナ情勢に関連するニュースをいくつか取り上げて解説していきました。一つ一つの出来事や話は決して大きなものではありません。しかしそれぞれが絡み合うことによって今後の展開に必ず影響を与えるものでしょう。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたねー